La société mal est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement. Nous en avons pour 30 ans d'existence si, si cette société mal et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte. Et ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. L'écoféminisme est un terme inventé par Françoise Daubonne en 1974. Au-delà de la contraction des mots écologie et féminisme, le terme crée une analogie entre la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes, chacune reposant sur un système de violence et de domination. L'écoféminisme s'attaque à la fois au capitalisme, qui repose sur l'exploitation des ressources naturelles et de la main-d'œuvre, autant qu'au patriarcat, qui instaure une hiérarchie des genres et une verticalité des pouvoirs. Tout ce qui entrave la croissance et les profits est à proscrire. Et quand c'est une femme, c'est une cible de choix. Prenons l'exemple de Rachel Carson, dont les recherches scientifiques se sont heurtées à l'industrie pétrochimique. Et devinez qui a gagné Monsanto. Tout juste. Alors l'histoire se passe aux états unis dans les années 60. Rachel Carson, brillamment diplômée en biologie, zoologie, génétique et autrice à succès, retourne dans son village. Et là Il y avait un étrange silence dans l'air. Je me suis demandé où étaient passés les oiseaux. Qu'est-ce qui avait réduit au silence les voix du printemps Pas seulement ici, mais dans d'innombrables villes américaines. C'est alors qu'elle entreprend une étude scientifique sur la disparition de la biodiversité et très vite, elle pointe du doigt l'utilisation massive de pesticides. Notamment ce produit est vendu par Monsanto. Les conséquences étaient visibles, quantifiables, autant sur la biodiversité que sur les humains. Mauvais pour la santé des cultivateurs, mauvais pour les sols, les rivières, et cela se répercute sur les cultures et donc sur notre nourriture. Il fallait que ça se sache. Vous sortez donc votre quatrième ouvrage, Silent Spring, en 1962, et vous choisissez une forme poétique. Oui. Je voulais que ces problématiques scientifiques soient accessibles au plus grand nombre, pour que chacun puisse se les approprier. Mais voilà, on ne s'attaque pas à un géant coté en bourse avec des pâquerettes et des éprouvettes. Le lobby est très puissant, mais redoute la sortie du livre. C'est alors une véritable cabale. Ils ont lancé contre moi une campagne de dénigrement à travers tout le pays, et ont tourné mon travail en dérision. Décidément, quand il s'agit de pourrir les campagnes, on peut compter sur Monsanto. Ils m'ont traité d'agent du KGB, de lesbienne. Mais aussi de défenseur fanatique du culte de l'équilibre de la nature. Ou encore, et c'est un classique, de... Femelle hystérique et émotive. Évidemment. Malgré les calomnies, ces recherches finissent par convaincre et aboutissent à l'interdiction du DDT aux états unis un produit nocif pour diverses espèces qui se bio-amplifient tout au long de la chaîne alimentaire. L'homme fait partie de la nature, et la guerre qu'il mène contre la nature est inévitablement une guerre contre lui-même. C'est d'ailleurs ce que clame encore aujourd'hui à travers son travail et son engagement Vandana Shiva, physicienne, philosophe des sciences et militante écoféministe. Les écologistes font monter la pression. Leur chef de file, c'est Vandana Shiva, la fondatrice de l'ONG Navdania. Depuis 20 ans, cette femme mène la fronde contre le génie génétique et les multinationales de l'agroalimentaire. Le paysan indien aujourd'hui est totalement désorienté. Parce qu'au lieu d'utiliser ses 10 000 ans d'expérience agricole, au lieu d'avoir le soutien public des universités et de la recherche publique, la seule information qu'il reçoit, c'est la publicité des multinationales, des Monsanto en tout genre, une propagande basée sur le mensonge. La pression du modèle agricole, des OGM, des produits chimiques, du libéralisme défini par l'Organisation mondiale du commerce, c'est ce qui détruit les paysans, ce qui fait que 25 000 d'entre eux se sont déjà suicidés. C'est pour ça que 5 millions de fermiers quittent chaque année l'agriculture. C'est un fardeau que ce pays ne peut plus supporter. 60 ans après Rachel Carson, il est toujours nécessaire d'informer pour protéger les agriculteurs comme les consommateurs. L'obligation de subir donne le droit de savoir. Et de se défendre. Wangari Matai naît en 1940 à Nyeri, au Kenya, au sein d'une famille paysanne de l'ethnie Kikuyu. En 1971, vous obtenez un doctorat en biologie, ce qui fait de vous la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale titulaire d'un doctorat. Dans cette partie de l'Afrique, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement, car ce sont elles qui vont chercher l'eau. Donc, s'il n'y a pas d'eau, elles marchent pendant des jours. Ce sont elles qui vont chercher le bois de chauffage. Ce sont elles qui sont en charge de la nourriture pour leur famille. 
En 1977, elle crée le plus vaste projet de reboisement du continent africain, The Green Belt Movement. L'objectif est de prévenir la déforestation et l'érosion des sols qui sont des facteurs de sécheresse et de pauvreté. Plus de 4000 pépinières ont été créées rien qu'au Kenya, fournissant du travail à près de 100 000 personnes. Dont une majorité de femmes afin de leur offrir davantage d'autonomie. Elle fera planter plus de 50 millions d'arbres. Très vite, les hommes aussi se sont rendus compte que planter des arbres, c'est un très bon moyen d'améliorer la qualité de la terre et donc sa valeur. Et quand il s'agit de profit, étonnamment, tout le monde se réveille avec une conscience écologique. Quand les vrais problèmes sont reconnus et qu'il n'y a plus de préjugés sexistes, les hommes et les femmes convergent dans leur conscience. Wangari Matai devient en 2004 la première femme noire africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie, des droits de l'homme en général et des femmes en particulier. Pour la petite anecdote, Wangari a été mariée. Mais mon mari a obtenu le divorce. Oui, parce que vous étiez, je cite, « trop éduquée, trop forte, trop couronnée de succès et trop obstinée et difficile à contrôler ». Tant que vous n'avez pas creusé un trou, planté et arrosé un arbre pour le faire survivre, vous n'avez rien fait. Vous n'avez que parlé. Il y a donc celles qui plantent des arbres et celles qui empêchent qu'on les coupe. C'est le cas notamment du mouvement Shipko, créé dans les années 1970 dans la région himalayenne de Garhwal. Nous protestons contre la déforestation massive et la destruction de notre terre mère. Un mouvement populaire de femmes inspiré d'un très ancien poème. Embrasse nos arbres, empêche-les de tomber. Le domaine de nos montagnes, sauve-le de la déprédation. Une idée aussi simple qu'efficace, mais qui reste dangereuse. Nous enlaçons les arbres pour nous opposer à leur abattage. La première action notable du mouvement Shipko a eu lieu en 73, lorsque les habitantes du village de Mandal se sont opposées physiquement aux ouvriers. Ils étaient venus abattre 300 frênes équipées de tronçonneuses. Elles n'étaient équipées que de tambours, mais en voyant leur détermination, ils ont rebroussé chemin. Cette forêt est la demeure de nos mères nous la protégerons de toutes nos forces. Leur corps comme rempart face à la dégradation écologique de la région. Si vous voulez les abattre, abattez-nous d'abord. Parfois, elles ont dû faire face à leur propre mari qui travaillait au déboisement. Mais ça ne change rien. Un jour, l'un des hommes leur a dit « Savez-vous ce que donne une forêt Elle produit des bénéfices de la résine et du bois. » Mais la réponse fut sans appel. « Ce que donnent les forêts ?» Elles donnent de l'eau, de la terre et de l'air pur. Elles nourrissent la terre mère et tout ce qu'elles donnent. Comme le dit Vandana Shiva, l'expérience du mouvement Shipko montre que la libération des femmes ne consiste pas uniquement à se libérer de l'oppression des sociétés patriarcales qui dominent le monde, elle consiste aussi à libérer tous les hommes et toutes les femmes de la domination et de l'exploitation illimitée et irrationnelle de la nature par le capital. Mais comment pouvez-vous associer les hommes à une solution alors que ce sont eux le problème Euh, parce que l'union fait la force Voyez-vous, j'y ai bien réfléchi. Le pouvoir des hommes ne s'est pas contenté de nous diviser entre nous, de nous faire nous regarder comme des rivales et non des sœurs. Il nous a divisés chacune contre elle-même. Déchirés entre le désir et la peur de la liberté, la haine de l'oppresseur et l'envie de lui ressembler. Françoise Daubonne, donc romancière, philosophe, féministe et inventrice du terme écoféminisme qu'elle emploie pour la première fois en 1974 dans son livre « Le féminisme ou la mort ». Françoise Daubonne analyse les raisons qui ont conduit les femmes à être exclues du pouvoir politique. À ses recherches s'ajoute, dans les années 70, un thème nouveau mais pas incompatible, l'écologie. Voyez-vous, il s'agit cette fois d'un sujet bien plus vaste que de la libération féminine et de la liberté sexuelle. Il s'agit de l'avenir même de l'humanité. Mieux, de sa chance d'avoir encore un avenir. Le prolongement de notre espèce est, est menacé grâce à l'aboutissement des cultures patriarcales par une folie et un crime. La folie, l'accroissement de la cadence démographique. Le crime, la destruction de l'environnement. Selon elle, la survie de l'humanité est dans la convergence des luttes écologistes et féministes, pointant le patriarcat comme responsable à la fois des désastres écologiques par la surproduction et la logique capitaliste et de l'asservissement des femmes par l'appropriation de leur corps. Je parle aussi de l'apinisme phallocratique, clé de voûte du système mâle. Il surféconde l'espèce humaine, il crée la surpopulation qui, par son outil, le capitalisme, et son origine, le patriarcat, détruit la nature. Pour l'abolir, une seule solution, que les femmes reprennent en main la démographie et donc le contrôle de leur ventre. Le contrôle démographique doit revenir entièrement aux femmes. Il ne s'agit pas là d'un retour par la bande, d'une supériorité quelconque, mais d'un simple équilibre destiné à compenser le handicap de la grossesse et de la parturition. 
Françoise Daubonne crée alors un véritable projet de société écologique, égalitaire, pacifique et autogestionnaire. Une société enfin au féminin qui serait le non-pouvoir et non le pouvoir aux femmes. En somme, prendre le pouvoir aux hommes pour le faire disparaître. Face au capitalisme, dernier stade du patriarcat, responsable de la négation et de la mort du vivant, j'en appelle à une mue féministe de l'humanité. Sinon quoi C'est l'espèce tout entière qui succombera avec ses mots crus et son franc-parler en héritage, Françoise Daubonne nous pousse à réfléchir à une réharmonisation de la société. Je lègue la haine irréductible d'une société plus immonde que toutes celles qui l'ont précédée. L'amour des hommes et des femmes qu'elle broie et dégrade de toutes les façons et à tous les niveaux. L'amour de l'environnement à ressusciter s'il est encore possible. Et le soin de continuer la lutte contre le pouvoir patriarcal et impérialiste que mes dernières forces seront employées à maudire et mes derniers écrits à combattre. À l'initiative de femmes courageuses à travers la planète qui s'opposent à un système qui les opprime tout en détruisant l'écosystème, un mouvement spontané est apparu avant même qu'on puisse le nommer. L'écoféminisme incarne à lui seul un bouleversement sociétal, une transformation de nos modes de consommation et un renversement des pouvoirs au profit d'un équilibre plus juste, que ce soit au sein de la société comme pour la sauvegarde de l'environnement. Cette convergence des luttes, qui semble si compliquée à comprendre, reste somme toute assez logique. Il y a un esclavage. L'homme a opprimé non. la femme depuis 3000 ans avant Jésus. Écoutez, la et à l'heure actuelle, il est non. obligé évidemment de faire des concessions parce qu'il est arrivé un si invraisemblable bordel, excusez l'expression, qui est obligé de demander à la femme de réparer un petit peu l'excès des bêtises qu'il a faites. Mesdames, madame. Et on appelle ça l'émancipation. Laissez-moi rire. Pour la vidéo que vous venez de voir, j'ai travaillé avec les passionnantes archives de l'INA. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur ina.fr, leurs réseaux sociaux ou leur plateforme de streaming Madeleine. Moi, j'utilise le service INA Media Clips. C'est un accès en ligne à des contenus d'archives qui résonnent avec l'actu, les sujets de société ou l'histoire, comme dans Virago. C'est très simple à utiliser, pas de questions juridiques. L'INA s'occupe de tout. Ça nous permet, en tant que créatrices et créateurs, d'enrichir nos contenus et de proposer un autre regard sur le monde. Donc si vous avez un projet de vidéo, n'hésitez pas à aller sur mediaclip.ina.fr.